ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലുവറ്റ് വീഡിയോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സിലുവറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ അറിയാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ മോഡൽ മുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം ലൈറ്റ് വരുന്നത് പിന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ സൂര്യപ്രകാശം ആളുടെ ബാഗിലേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഫുൾ ഡാർക്ക് ഇട്ടാൽ ആൾ മുഴുവൻ സുലവറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുക അതിനെയാണ് ബേസിക്കലി സുലവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലുവറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്ക് നമ്മുടെ മോഡൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ബേസിക്കലി സിലുവറ്റ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മെയിൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആളുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരണം അത് സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അതായത് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റാണ് സോഫ്റ്റ് ബോക്സോ വേറെ നിങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ ക്ലട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇല്ലാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചില റെഫറൻസുകളാണ് എന്താണ് സിലുവേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫറൻസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റാണ് ബാക്കിലൊരു സോഫ്റ്റ് ബോക്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആളുടെ ഫേസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല അത് മൊത്തം ഡാർക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല രസമുള്ള ഒരു നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലും കിട്ടാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് ഷോട്ടാണ് അതിൽ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു വേറൊരു സിലുവറ്റ് റെഫറൻസ് ആണ് പിന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസിൽ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ വൈറ്റ് കുറവായത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഏത് ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ആണോ അതിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലേക്കും വരും അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും സോ ദീസ് ആർ ദ റെഫറൻസ് ഫോർ സിലുവറ്റ്സ് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡബിൾ എക്സ്പോഷറിൻ്റെ റെഫറൻസസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെറ്റിൽ കണ്ട് കാണും ഇത് സാധാരണ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടി കാണും അത് മൊബൈലിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പത്തുവശാലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ വന്ന് ചേരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നല്ല മുമ്പേ ഇത് ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഫോട്ടോഷോപ്പിലും അതിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദം നൈസ് റെഫറൻസ് ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് റീടച്ചിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കാട് കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലും നാച്ചുറലായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ് അത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എസെറ്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഈ സിലുവറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പിന്നെ ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഈ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഏരിയയിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന ഉടനെ ടൈം ലൈൻ ഇതിൻ്റെ വന്നു ബിക്കോസ് വി ഓപ്പൺ എ വീഡിയോ നമ്മൾ വീഡിയോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ടൈം ലൈൻ വന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈം ലൈൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ടൈം ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം ലൈൻ ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സിനെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ചുമ്മാ വലിച്ചിട്ടാൽ മതി അതിൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ്സിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലൗഡ്സിനെ
ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതൊരു ഫോൾഡറിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ലെയർ നമുക്ക് പുറത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് അത് മുകളിലേക്ക് വെക്കാം ആക്ച്വലി ഫോൾഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വി ക്യാൻ ഡെലീറ്റ് ഇറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബഫറിങ് പോലെ ഉണ്ടാകും ഇതൊരു വീഡിയോ ഫയൽ ചെയ്ത് കാരണമാണ് അത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ലേയേഴ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ലേയേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റ് ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഏത് എങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലൗഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം സോ ക്ലൗഡ്സ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സൈഡിൽ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടായിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആക്ച്വലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡാക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൻഡ് മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിലോ സ്റ്റൈൽ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ടൈം ലൈൻ ആക്ച്വലി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ഞാൻ വയ്ക്കാം അതായത് ഇതും വയ്ക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നിങ്ങൾ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ എഫക്റ്റ് അവിടെ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും സെയിം സിക്സ് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ കറക്ഷൻസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മജൻറ്റ യെല്ലോ ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തന്നെ നോർമലി നമ്മൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളർ ബാലൻസ് ആണ് കളർ ബാലൻസിൽ പോവാം മിഡ് ടോൺസ് കുറച്ച് റെഡ് കേറ്റാണ് കുറച്ച് മജൻഡ കുറച്ച് യെല്ലോ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ പോവുക ഇത്തിരി അവിടെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈയൊരു സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീമിയറിലോ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടൈം എടുക്കുന്നു അത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മാര്യേജ് വീഡിയോസോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു സിലോ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഏ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ മാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പോഗ്രഫി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പോഗ്രഫി സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യാം എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് റെൻഡർ വീഡിയോ ഓക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡോട്ട് എം പി ഫോ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അഡോബി മീഡിയ ആൻഡ് കോഡറിൽ എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ അതാണ് നോർമലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോർമാറ്റ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂബ് ടൈമിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂബ് ടൈമിൽ സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസ് ഇസ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് എച്ച് ഡി ഫ്രെയിം റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓൾ ഫ്രെയിംസ് ഓൾ ഫ്രെയിംസ് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഫ്രെയിം തൊട്ട് ഇത്ര ഫ്രെയിം വരെയാണ് ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യേണ്